السلام عليكم افريكا Die Weite der Wüste Bunte Märkte und raue Küsten Neun Tage voller spannender Begegnungen im Süden Marokkos. Von der Metropole Marrakesch über ein Weltkulturerbe, das Schauplatz in zahlreichen Hollywood-Produktionen ist. Von beeindruckenden Landschaften über die Wüste, an den Atlantik und zurück nach Marrakesch auf einen der bekanntesten Bazare der Welt. Wir starten unser Abenteuer in Marrakesch. Wir, das sind Kameramann Jonas und ich, Nina. Wir sind jetzt am Rand von der Medina und man darf nicht mit dem Taxi reinfahren. Ich glaube, wir würden den Weg zu unserem Riad niemals finden. Deswegen holt uns der Besitzer, der Herbert, jetzt hier ab. Das ist nett, oder? Ja, rufen wir ihn mal an, oder? Ja, machen wir. Bis gleich. Tschüss. Hallo. 2002 kaufte Herbert Kerz aus Aschaffenburg mitten in diesem Wohnviertel ein Riad, also ein traditionell marokkanisches Haus. Sich in den schmalen Gassen, die alle ähnlich aussehen, zu orientieren, ist gar nicht so einfach. Unsere Straße zum Beispiel, die heißt El Borsch, aber, aber das steht nirgendwo angeschrieben. Also das bringt nichts, wenn du zum Beispiel jetzt einen Plan hast, wo die Straßen draus sind. Die findest du ja nicht. Ne? Aber der Postbote, der kennt alle Straßen und kennt alle Leute. Und das scheint nicht nur dem Postboten so zu gehen. Noch können wir uns nicht vorstellen, dass wir hier in den engen Gassen ein Hotel finden. Aber hinter der blauen Tür eröffnet sich uns der marokkanische Riad La Maison Nomade mit Innenhof. Den Garten hat man sich hier quasi ins Haus geholt. Je nach Saison kostet eine Übernachtung in so einem Riad ab 50 Euro. Wir starten unseren ersten Abend an dem Wahrzeichen, der Kutubia Moschee. Sie überragt den wohl bekanntesten Platz Afrikas, Gemma Elfna. Seit 2001 von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe geschützt. Die Lebendigkeit und Tradition auf dem Platz soll erhalten bleiben. Fremdenführer Mustafa zeigt uns den Platz, der sich vom Hinrichtungsort zum Zentrum des Handels und der kulturellen Begegnung entwickelt hat. Und meine erste lässt nicht lange auf sich warten. Das sind Wasserverkäufer. Früher, wenn jemand Durst auf dem Platz oder irgendwo anders hat diese Leute gesucht, weil sie haben Wasser aus den Quellen geholt. Und verkauft. Und das versuchen sie jetzt auch bei mir. Das musst du jetzt auch okay. trinken, Nina. Komm, schau, komm, schau. Du, 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 du. Das soll ich jetzt trinken? Ja, ja. Nee, das kann ich nicht trinken. Okay, kein Problem. Da schwimmen Sachen drin. Und wir haben ja noch neun Tage vor uns. Noch bis vor 20 Jahren war der Wasserverkauf ihr Hauptgeschäft. Heute leben sie vom Trinkgeld der Touristen. Und ich lerne, dass man besser vorher bezahlt. Das erspart Diskussionen. Die ursprünglichen Einwohner Marokkos sind die Berber. Bei der Berberband muss ich da noch gleich mittanzen. Immerhin, ich bin in bester Gesellschaft. Gute Musik, ja? Sehr gute Sogar Musik. mitgespielt. Ja, du hast mitgespielt. Ja, so. Ich muss ja tanzen. Ja, ja, ja. ja. Ich muss einfach bei der nächsten Band machen. Wir es aber umgekehrt. Du tanzt und ich spiele das Instrument. Gut, machen wir. Bei den Schlangenbeschwörern verzichte ich dann gerne aufs Mitmachen und überlasse Kameramann Jonas den Vortritt. Hattest du jetzt gar keine Angst vor denen? Nö. Wieso auch? Die Schlangen auf dem Platz sind nicht gefährlich. Sie sind, äh, die Leute sie wissen, wie sie ihren ihr Job machen. Das heißt, sie haben die Zähne äh, vom Mund getrennt. Auch wenn mir Schlangen so überhaupt nicht sympathisch sind, das haben sie nun auch nicht verdient. Zeit für
für Aufheiterung. Zu den Klängen dieser traditionellen Gnauer Musik löst Mustafa sein Versprechen ein und legt ein Tänzchen hin. Mitmachen gehört auf diesem Platz eben einfach dazu. Und da ich mich bei den Wasserverkäufern ja nicht recht traute, will ich mir mein Getränk jetzt einfach angeln. How much? 10 Dera. Mit rund einem Euro Einsatz bin ich dabei. Aber so richtig klappen will es nicht. Ah. Kann auch sein, dass wir den ganzen Abend hier stehen. Ah. Beim ja, Betreiber ja, sieht das alles toll. ganz einfach aus. Das ist doch scheiße. Das ist doch irgendwas faul. Ich habe keinen Bock mehr. War aber super. Jonas, kannst du ihn mal fragen, wie viele Leute das schaffen? Dazu reicht mein Schulfranzösisch nämlich nicht mehr aus. Monsieur. 50 Prozent. 50 das stimmt nicht. Dann würde er ja ein mieses Geschäft machen. Never ever. Nee. Ja, die französischen Zahlen müssen wir noch mal üben. Nicht 50 Prozent, sondern 15 Personen schaffen es am Tag, so eine Flasche zu angeln. Da fällt mir die Niederlage doch gleich leichter. Zum Trost geht's auf eine der Dachterrassen. Und wir belohnen uns mit dieser Aussicht. Sundowner? Natürlich gibt's marokkanischen Minztee. Die Dachterrassen rund um den Platz sind ideal zum Leute gucken. Nach Sonnenuntergang verwandelt sich der Platz dann zu einem riesigen Freilichtrestaurant und ist Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Hier gibt es eine große Auswahl marokkanischer Spezialitäten. Es müssen ja nicht gleich Schnecken sein. Auf deutsche Touristen ist man hier gut eingestellt. Helene Fischer. Helene Fischer und Doris Maschino. Ja, was? Alter Falter. Schafskopf, das ist Schafskopf. Ich kann das nicht probieren. Ich probiere Sauerkraut. Sauerkraut? Ich wollte Haxen, Schnitze. Auch wenn er unterhaltsam war, wir ziehen weiter. Unzählige Fressbuden machen die Auswahl nicht gerade leicht. Wir wollen da essen, wo die Marokkaner essen. Ja, die Marokkaner essen, ja. Mustafa führt uns an einen Stand, an dem es Harira gibt. Eine sättigende Suppe mit Kichererbsen, Gewürzen und Tomaten. Das ist eine, sag mal so, eine, äh, ein besonderes Gericht für Leute, die nicht viel bezahlen. Das ist, das ist äh, Maximum. Baby. Umgerechnet rund 40 Cent kostet eine Schüssel. Was heißt guten Appetit auf Arabisch? Sauraha. 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 Umgeben von Einheimischen löffeln wir die leckere Suppe. Also wenn das richtige Marokko Erlebnis haben, wir Suppe essen. Wir sind auf den Geschmack gekommen und ziehen weiter zur Hauptspeise. Was ist äh, mit Fleisch? Aber kein Schafskopf. Nee, nicht, nicht Schafskopf. Schöne Aussicht heute Abend. Für uns gibt es aber Rindfleisch. Eine spezielle Soße mit einer gelegten Zitrone. Von Mustafa lerne ich dann auch die marokkanischen Tischsitten. Immer mit den Händen essen. Nein, mit drei Fingern, nicht hinten, nicht so. Welche? So, nicht fünf. Es sind drei. Drei, ja. Dann. Das ist Oberzahn. Ein frischer Obstsaft ist hier ein Muss. Laut Mustafa schmeckt der Orangensaft nirgendwo besser als in Marokko. Mir fehlt trotzdem ein richtiges Dessert. Dafür verlassen wir den Gemma Elfner. Mustafa steuert zielstrebig seine Lieblingspatisserie an. Und ja, so habe ich mir das vorgestellt. Er empfiehlt mir Pastilla, eine marokkanische Spezialität. Mit äh, Hähnchen. Ich dachte, Ohne wir Knochen. Machen ja, das was wir. Ne, wir haben äh, mit Gemüse. Aber das, das ist doch kein Nachtisch. Das ist Nachtisch, wirklich. <lacht> In Marokko ist Nachtisch. Aber probieren Sie es wirklich, das ist ganz toll. Wie schmeckt's? Ja, es schmeckt ein bisschen nach Weihnachten. Recht. Ah. Das, auf, auf diese Begriff habe ich gewartet. Das ist wie in Weihnachtszeit. 
in Deutschland und ganz Europa. Wir haben Zimt, äh, Muskat, äh, Safran. Schmeckt wie ein Plätzchen mit Fleisch. Ja. <lacht> wie Weihnachtskuchen. Ein Fleischplätzchen. Ein ja. Fleischplätzchen. Wie Weihnachtskuchen. Eine Chance gebe ich dem marokkanischen Gebäck aber noch. Das schmeckt ganz leicht und nach Mandeln. Richtig. Mandeln, oder? Aber ist da auch dieses Rosenöl drin? Ja, ja. Ein bisschen. Ja, ja. Das schmeckt ganz mild. Das ist echt lecker. Der ideale Abschluss für unseren ersten Abend. Jetzt müssen wir nur noch den Weg zurück ins Riad finden. Zum Glück sind die Marrakeschis sehr hilfsbereit. Merci beaucoup, au revoir. Hier lang, dann so. Und da ist sie, die blaue Tür. Und weil es eben kein klassisches Hotel ist, stehe ich vor einem klassischen Problem. Es ist wie zu Hause, die Suche nach dem Schlüssel. Der morgendliche Gebetsruf weckt uns am zweiten Tag. Jonas und ich wollen in die Neustadt. Ich habe mir sagen lassen, dass man in Marrakesch immer ein zahnes Taxi anhalten soll, wenn man einen guten Preis haben will und nie eins, was parkt. Das versuchen wir jetzt mal. Ist voll. Macht aber nichts. Wir dürfen trotzdem mitfahren und das Taxameter läuft. Unser Ziel, der Jardin Majorel. Der französische Maler Jacques Majorel kaufte das Gelände 1924 und errichtete sein Atelier und den berühmten Garten. Nach seinem Tod verfiel das Gelände, bis der Modeschöpfer Yves Saint Laurent und sein Partner Pierre Berger es 1980 kauften und wieder aufbauten. Pflanzen von allen fünf Kontinenten wachsen hier. Das ist hier echt so eine richtige Oase. Es ist schön, aus dem ganzen Großstadttrubel mal rauszukommen und einfach nur grün zu haben. Und blau. Majorell blau, um genau zu sein. Und das hat den Garten berühmt gemacht. Und zu einem der beliebtesten Fotomotive von Marrakesch. Latifi zeigt mir den Garten. Für ihn nicht nur der schönste Ort der Welt, sondern auch der beste Arbeitsplatz. Was ist für dich das Besondere an diesem Garten? Es sind die Farben. Ich fühle mich hier immer sehr entspannt. Die Sonne, die Pflanzen, der Spirit des ganzen Ortes. Wenn du durch den Garten gehst, fühlst du, dass hier früher berühmte Leute waren und ihren besonderen Spirit. Das sorgt dafür, dass man sich wohlfühlt. Ein Garten, der viel Pflege braucht. Rund 30 Gärtner sind hier im Einsatz. Und auch das nach dem Maler benannte Majorell Blau muss ständig aufgefrischt werden. Mitarbeiter Mohamed erzählt uns, dass er alles einmal im Monat streichen muss. Ob er Blau überhaupt noch mag, will ich wissen. Da muss er kurz schmunzeln, bejaht dann aber. Das ehemalige Atelier ist heute ein kleines Museum und beherbergt die Privatsammlung von Yves Saint Laurent und seinem Lebensgefährten und Geschäftspartner Pierre Berger. Neben Berbermode gibt es jede Menge Schmuck. Man spürt die Liebe und Faszination der beiden für die Berberkultur. Wenn die Frau zwei Broschen trägt, bedeutet das, dass sie verheiratet ist. Wenn sie nur eine trägt, ist sie Single oder bereit zum Heiraten. Das macht es den Männern ja einfach. Für uns ja. <lacht> Neben dem Jardin Majorelle liegt das Yves Saint Laurent Museum. Nirgends war der Modeschöpfer so kreativ wie hier in Marrakesch. Das Museum ist eine tolle Verbindung von Architektur und Couture. Yves Saint Laurent sagte einmal, Marrakesch hat mir die Farben geschenkt und dank der Stadt sind meine Kollektionen das, was sie sind. Die schönsten Haute Couture Kreationen sind in der Dauerausstellung zu sehen. Für uns geht es jetzt weiter. Wir treffen unseren Fahrer Ahmed, der uns die nächsten Tage begleitet. Natürlich kann man unsere Tour auch mit dem Mietauto machen, aber wir wollen aus dem Fenster gucken und natürlich auch filmen. Durch den Hohen Atlas geht es zu unserem nächsten Ziel, dem UNESCO-Weltkulturerbe Eid Benadou. Komm, wir machen noch ein Foto. 
Nach dem Pass tauchen wir in eine ockerfarbene Landschaft ab. Fünf Stunden haben wir von Marrakesch bis zu unserer Unterkunft insgesamt gebraucht. Tag 3 startet noch vor Sonnenaufgang. Andi aus Österreich vermietet hier Zimmer und zeigt uns das UNESCO-Weltkulturerbe, das auf den ersten Blick fast unwirklich wirkt. Diese drei unteren Türme mit der Mauer, das wurde 1959 gebaut als Filmkulisse für Sodom und Gomorra. Nur diese drei Türme mit dieser Mauer, das ist nicht echt, das ist Filmkulisse. Extra gebaut für den Monumentalfilm, der den Untergang der biblischen Städte Sodom und Gomorra erzählt. Alles andere, was dahinter steht, ist echt. Und alle anderen Filmkulissen müssen seitdem immer wieder abgerissen werden, weil eben Weltkulturerbe seit 1986. Wir erleben den Sonnenaufgang an der beeindruckenden, verwinkelten Wüstensiedlung. Früher lebten die rund 1000 Einwohner von Ein Benadou von seiner Lage an der Handelskarawanenstraße zwischen Marrakesch und Timbuktu. Heute sind es noch rund 300 Menschen. Ich bin jetzt gespannt, wie es innen aussieht. Na, ja, dann schauen wir mal rein da. Da drüben wohnten sehr Wohlhabende, die berberischen Adeligen. Und dieser kleine Teil hier, das war mal das jüdische Viertel, das war die Melach. Salam alaikum, bald hier. Diese zwei Damen waren jetzt zum Beispiel da unten in ihren Feldern und haben da das Tierfutter geholt. Und jetzt schauen wir mal, wo die das hinbringen. Andi lebt seit 20 Jahren hier und ist immer noch fasziniert von der Bauweise des Lehmdorfs. Nein, auch, auch bei das euch. Alte Dorf. Das ist Lehm, Stampflehm oder Lehmziegel, im unteren Teil Steine. Und dann musst du das alles ganz regelmäßig alle paar Jahre mit Lehm verputzen. Und in diesen Lehm kommt ein bisschen Strom rein, Stroh rein, der das bindet und auch gleichzeitig als, wie soll ich das sagen, Isolierung, Luft. Die zwei Damen haben wir längst verloren. Dafür zeigt uns ein Dorfbewohner, wie er lebt. Sichtbare Stromleitungen sind hier nicht erlaubt. Verbaute gingen, aber dafür müssten die Bewohner selbst zahlen. Also leben hier einfach viele ohne Strom. Das hier ist die Küche. Aber hier liegt noch eine Sonnenbrille. Ich glaube, das ist eine sehr unordentliche Küche hier. Oh nein, die ist schon sehr ordentlich. Da muss ich schon dir widersprechen. Die ist ordentlich. Das passt schon, ja. Und das ist im Prinzip äh, ein alter Backofen. Und der ist voll im Betrieb. So richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Die neue Küche nebenan sieht dann schon viel moderner aus. Vor zehn Jahren, ne? Tier und Mensch leben hier noch unter einem Dach. Said bittet uns ins Wohnzimmer zum Tee. Alle hier sind stolz, dass ihre Heimat eine bekannte Filmkulisse ist. Der größte Film, der hier je gedreht wurde, neun Monate insgesamt, war der Gladiator. Fünf Oscars gewann der Film 2000 mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Hey, hab ich da getroffen, haben wir gestanden und jeder der Statisten hier aus dem Dorf gibt irgendwo ein Foto mit Russell Crowe. Hast du auch eins? Nein, ich war kein Statist, ich war nur Zuschauer mit dem Fernglas. Said war damals noch ein Kind, aber auch er hat schon Dreharbeiten in Eid Ben Hadou mitbekommen. Game of Thrones. Game of Thrones. Mhm. Die amerikanische Fantasy-Serie hat Said aber noch nie gesehen. Shukran. Ladies first. Macht man das hier so? Nein, eben nicht. Said verdient mit den Teegästen den Lebensunterhalt der Familie. Der Blick von der Dachterrasse ist beeindruckend. Du kannst dir das ja jeden Tag angucken ja. hier. Fasziniert dich das immer noch? Ja. Ja, schon. Ich habe mir das ausgesucht. Ich wollte immer so leben. Ein bisschen im Süden, viel Sonne, nicht so viel Regen. Die Kälte macht mir nichts. Aber die Feuchtigkeit. Sie macht auch den Lehmhäusern mitunter zu schaffen. Nach heftigen Regengüssen droht manchen der Zerfall. 
Und wenn man sich hier so einen Innenhof vorstellt mit diesen schönen, runden Böglein, dann kann es eigentlich früher sehr romantisch gewesen sein, da zu leben. Nur man muss dann auch rechnen, was ist das, haben wir wegen 200 Quadratmeter Wohnfläche, da leben dann auch 10, 15 Leute. Das ist dann vielleicht nicht mehr so romantisch. Du, wenn du in, die, in, so einem, in so einer Situation groß geworden bist, dann würdest du dich alleine nicht wohlfühlen. Oder anders ausgedrückt, wenn, einem, äh, wenn meine Schwägerin zum Beispiel alleine im Haushalt ist, dann geht die als erstes einmal auf die Straße, schaut, ob irgendeine Nachbarin Zeit hat, die holt dann, bietet ihr einen Tee und Kuchen an und dann geht es und dann wird die Arbeit erledigt. Man lebt hier eben sehr gesellig. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Noch haben wir das Dorf ganz für uns. Ab 9 Uhr strömen dann unzählige Tagestouristen nach Eid Benadou. Zeit für uns aufzubrechen. Wir verabschieden uns von Andy und seiner Familie. Ein letzter Blick zurück auf das Dorf, das an eine überdimensionale Sandburg erinnert. Und weiter geht unsere Reise. Die nächste Etappe, die Straße der Kaspar. Kaspar bedeutet Festung und genau so eine steuern wir jetzt an. Die Kaspar Eid Ben Moro gehört zu den ältesten im Oasendorf Skura und ist mittlerweile ein Hotel. Die Instandhaltung der Festungen ist teuer, viele verfallen einfach. Der Tourismus ist eine Chance, sie zu erhalten. Die Kasper wurde für den Hotelbetrieb aufwendig restauriert. Eine Übernachtung kostet ab 65 Euro. Tag 4 hält Landschaften der Superlative für uns bereit. Die Dadesschlucht ist ein Höhepunkt, die Serpentinenstraße ein Erlebnis. Hier erleben wir das ländliche Marokko. Und tolle Aussichten auf Oasen. Bei einer Rast kommen wir spontan mit Stefan aus dem Main-Taunus-Kreis ins Gespräch. Er reist allein mit dem Jeep und ist begeistert von den Menschen hier. Ich habe ähm, ziemlich viele Anhalter mitgenommen. Ja. Und das kann ich nur empfehlen. Also Anhalter mitnehmen, absolut, da, absolut, da hat absolut. man doch erstmal so ein komisches Nein, nicht, Gefühl. Also ähm, die schönsten Begegnungen hatte ich, als ich die Leute äh, mitgenommen habe. Mhm. Heute habe ich eine Familie, eben äh, die Abby mit ihrer Mutter mitgenommen und die haben mich dann zum Essen eingeladen. Ach, wie nett. Ich könnte das jetzt so Der hinkriegen. Jeep ist sein fahrendes Zuhause. Meist übernachtet er auch hier drin. Noch etwas mehr als einen Monat will er das Land erkunden. So viel Zeit, da werden wir richtig neidisch. Uns läuft die Zeit nämlich etwas davon. Erst am späten Nachmittag erreichen wir die Todra-Schlucht. Wir staunen über die bis zu 300 Meter hohen Felswände. Die Anleitung, dass man hier das beste Foto macht. Bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst. Ob es der beste ist, weiß ich nicht, aber gut ist er. Und noch mehr interessante Punkte sind hier ausgeschildert. Kann man das trinken? Schmeckt ganz gut. Woher weißt du, dass das jetzt hier die Quelle ist? Und das blubbert doch da raus. Guck mal, da kommt wirklich Wasser raus. Vielleicht ist es auch ein Abflussrohr. Ich glaube, da steht auch ein Schild, dass das hier die Quelle ist. Zu auch ein Schluck. Ach, ich guck erst mal, was mit dir passiert. Ja. So schlimm wird es wohl nicht sein. Machen ja auch andere. Scheint gutes Wasser zu sein. Um noch ein wenig mehr zu sehen, fahren wir weiter in die Schlucht rein. Die roten Felsformationen erinnern ein bisschen an den Grand Canyon. Das muss verewigt werden. Tag 5 unserer Reise. Are you ready for the descent? Unser Fahrer ist auf jeden Fall sowas von ready. Wir müssen uns noch ausstatten. Ich dachte an einen stylischen Turban, aber hier hat man andere Pläne mit mir. Und ehe ich mich versehe, werde ich komplett neu eingekleidet. Oh. <lacht> Even he is laughing at me. <lacht> no, you look beautiful that way. 
Ich glaube, der Verkäufer lacht mich eigentlich gerade aus. <lacht> Wie auch einfach alles farblich eigentlich gar nicht zusammenpasst. Ja, so schlimm ist nicht. Ich muss Ihnen jetzt erklären, dass ich das hier alles nicht kaufen werde, weil ich eigentlich nur einen Turban möchte. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit, als ich Verkleiden gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das meine Farbe ist. Nee, aber es ist gut, wenn ein Sandsturm kommt, oder? Ich okay. finde das Finde ich bisher am besten. Kameramann Jonas fällt die Auswahl viel leichter. Naja, er hat ja auch ein klares Style-Vorbild. Österreicher Andi aus Eid Bernhardou. Guck mal, unser Fahrer sieht aus wie der Prinz hier. Ja. Relax, relax. Für mich gibt's noch ein Henna-Tattoo. Das tragen die Marokkanerinnen zu festen und besonderen Anlässen. Passt also. Ja, die Wüste kann kommen. Yes! Das dauert aber noch ein bisschen. Unser Ziel, Mersuga nahe der algerischen Grenze. Von dort wird unsere Wüstentour mit Übernachtung starten. Unsere Kopfbedeckungen waren auf jeden Fall schon mal eine gute Investition. Langsam werde ich aufgeregt. So richtig kann ich mir noch nicht vorstellen, was uns hier erwartet. Für rund 100 Euro haben wir eine Kameltour mit Übernachtung im Wüstencamp gebucht. Das ist ein bisschen höher, als man denkt. Erk Shebi ist das größte und höchste zusammenhängende Dünengebiet in Marokko. Rund anderthalb Stunden schaukeln wir jetzt zu unserem Camp. Mein Zwischenfazit ist, dass ich höchsten Respekt vor Leuten habe, die reiten. Weil es ist nicht einfach nur auf einem Tier sitzen, es ist wirklich anstrengend. Aber die Aussicht entschädigt alles. Und wir schließen neue Freundschaften. Jonas, was machst du da gerade? Ich möchte, dass das Kamel mir den Camel Smile zeigt. Komm, zeig mir deine Zähnchen. Oh, Veriga! Es hat natürlich was, dass wir hier mitten im Klo absteigen. Wir sind hier definitiv nicht die Ersten. Die Wüste Erk Shebi ist eines der Top-Ziele Marokkos und dementsprechend touristisch erschlossen. So schläft man in der Wüste. Und hier hat sich auch die Frage nach, wo gehe ich auf Toilette geklärt. Hier ist die Antwort. Ein eigenes Badezimmer mitten in der Wüste. Sogar WLAN gibt's im Camp. Offline gibt's aber definitiv den besten Ausblick. Musik tanze ich dann noch mit ein paar Chinesinnen ums Feuer. So sieht Völkerverständigung in der Wüste aus. Der Sternenhimmel, unvergesslich. Tag 6 geht wieder früh los. Statt Wüstenstille habe ich nachts leise den Stromgenerator summen gehört. Dafür entschädigt uns dieser Sonnenaufgang. Wir genießen das Gefühl, diesen riesigen Sandkasten fast für uns alleine zu haben. Unser Fazit? Wir hatten ein wenig Sahara-Feeling. Um die Stille der Wüste wirklich zu erleben, muss man aber tiefer rein. Rund zehn Stunden zurück nach Marrakesch liegen heute vor uns. Also verzichten wir auf den morgendlichen Kamelritt und nehmen den Jeep. Nach zehn Minuten sind wir raus aus der Wüste. Wir starten unseren langen Tag im Auto, der aber mit gelegentlichen Stops, einer Pause mit Aussicht und Panorama-Ausblicken entlang unserer Route sehr abwechslungsreich ist. Spätabends erreichen wir unseren Zwischenstopp in Marrakesch. Tag 7. Wir verlassen unser Riad in Marrakesch und fahren an die Atlantikküste. Drei Stunden dauert die Fahrt nach Essaouira. 
Zeit fürs Mittagessen. Am Hafeneingang gibt es kleine Fischrestaurants. Wir haben aber den Tipp bekommen, direkt im Hafen zu essen. Durch die Port de la Marina geht's in den Hafen aus dem 18. Jahrhundert. In den Vor- und Nachmittagsstunden kann man hier das geschäftige Treiben erleben. Poisson? Oui, oui. Fisch, fisch, fisch. Fisch, fisch, yes. No, no. But we... Where, you, where you come from? Germany. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Bist du wirklich Deutsche? Ja. Das habe ich nie gedacht. Warum? Darum. Warum? Darum. <lacht> Hassan hat viele Jahre an der Ostsee im Raum Lübeck als Fischer gearbeitet. Jetzt lebt er wieder in seiner alten Heimat und zeigt uns den Hafen. Er erzählt mir stolz von der Anziehungskraft, die Essaouira und Umgebung auf berühmte Künstler hatte. Jimmy war da. Jimi Hendrix. Ja, ja, Jimi Hendrix, ja. Uns zeigt er noch den besten Aussichtspunkt. Wir kaufen frischen Fisch. Der wird hier direkt für uns küchenfertig gemacht. Jetzt lassen wir uns den grillen. Das ist sehr lecker. Fisch direkt im Hafen essen, ein Erlebnis. Eigentlich bin ich ja auch satt, aber Kameramann Jonas fordert mich heraus. Hast du schon mal eine Auster gegessen? Nein. Oh. Schmeckt gut. Einfach Sehr so. gut, ja. Show it. Sie lebt noch, das weißt du. Nein. Oh Jonas. <lacht> Ich brauche das nicht. Ich brauche was für den Geschmack. 12, you eat 12. Where are you from? French. Okay. Franzosen mögen es. Möchtest du probieren? Ich habe schon genug probiert, danke. Wir erkunden die Stadt, die deutlich entspannter ist als das trubelige Marrakesch. Dass das Stadtbild eher an Portugal und Spanien erinnert, ist kein Zufall. Essaouira wurde von Europäern geplant und gebaut. Die Altstadt gehört zu den schönsten Marokkos und trägt den Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Und es scheint die Stadt der Katzen zu sein. Ein Abstecher in die Mela, das ehemalige jüdische Viertel, lohnt sich. Alles fake. Nein, das wäre gemein. Aber es sieht wunderschön aus. Der Künstler und Hippie-Ort zieht Menschen aus aller Welt an. Essaouira, definitiv ein Ort für entspannte Stunden. An Tag 8 erleben wir eine ganz andere Seite von Marokko, auf einem Wochenmarkt 20 Minuten außerhalb von Essaouira. Die Esel, die, äh, mit denen kommt man hier an und der Esel wartet, bis äh, Herrchen die Einkäufe fertig gemacht hat und dann wird das beladen. Herrchen noch oben drauf und wieder nach Hause. Es ist hier der Parkplatz. Hier ist der Eselparkplatz, genau. Seit 2011 lebt Claudia Stirnweis in Essaouira und bietet Kochkurse mit Berberfrauen an. Dafür kaufen wir jetzt ein. Der Markt hier ist eine Männerwelt, weil es traditionell die Männer, die einmal in der Woche die Einkäufe machen. Und hier auf dem Markt findet man alles, was man zum Überleben auf dem Land braucht. Wir erhöhen die Frauenquote heute. Machen wir. <lacht> ja. Mit ihrer Mitarbeiterin Naima stürzen wir uns ins Markttreiben. Tajin soll es später geben, ein Schmorgericht mit Fleisch und viel Gemüse. Zum Tee gibt es traditionell Nüsse und Gebäck. Die Fleischabteilung ist für mich dann aber doch eine Herausforderung. 
Hier machen die Kunden noch selbst die Qualitätskontrolle. Das wird jeweils am Markttag geschlachtet, morgens schon. Das heißt, hier kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass es das frischeste Fleisch ist. Also wenn ich Fleisch kaufe, kaufe ich es eigentlich am liebsten hier an dem Markt. Man muss sich erst mal hier dran gewöhnen, oder? Ja, also für mich ist es mittlerweile schon normal, auch wenn mich hier die Ziege sozusagen anlacht und die Zunge rausschreckt. Aber ähm, ja, also am Anfang habe ich auch ein bisschen Zeit gebraucht, aber mittlerweile ist es normal geworden. Auf geht's zum Kochen. Unterwegs müssen wir aber anhalten. Gras ist in dieser trockenen Region Mangelware und Not macht ja oft erfinderisch. Arganbäume sind robust und bleiben trotz langer Trockenperioden grün. Und Hausziegen sind wahre Kletterkünstler. Ihre Vorfahren lebten nämlich wie die Steinböcke im Hochgebirge. Wir treffen auf unsere Köchinnen. Amina malt die Gerste für den Couscous und fürs Brot. Für uns heißt es Gemüse schnibbeln. Bei der Tagine kochen Gewürze, Fleisch und Gemüse zusammen in diesem speziellen Tontopf. Und während sie köchelt, werden wir die Küchenabfälle los. Die werden schon erwartet. Seit fast sechs Jahren bietet Claudia diese Exkursionen an. Mir fiel es auf unserer Reise in den ländlichen Regionen bisher schwer, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Die meisten wollten nicht gefilmt werden. Die Frau ist eher im Hintergrund, die Frau redet nicht mit wildfremden Leuten, ja, auch vor allem nicht mit wildfremden Männern. Ne, da ist ja doch noch mehr einfach auch Separierung von, äh, von den Geschlechtern da. Mit ihren Touren versucht sie, diese zu überwinden. Äh, wir lachen und schickern auch gern, auch mit anderen Frauen. Es ist für sie manchmal ganz komisch, wenn ein Mann Brot macht hier <lacht> im Kochkurs. Ne? Ja. Das finden sie dann manchmal komisch. Ich finde es auch komisch, wenn der Mann das manchmal besser macht als seine Frau. <lacht> <lacht> ja, aber so lernen die auch dazu und lernen auch, wie es einfach andere, andere Länder, andere Sitten. Für die Frauen bedeutet der Kochkurs nicht nur neue Begegnungen, sondern auch eigenes Geld und Anerkennung für ihre Kochkünste. Sie sprechen weder Französisch noch Englisch. Die Sprache im Kochkurs mit Händen und Füßen und dabei immer herzlich. Profi, Anfänger. Jetzt muss ich ran. Mal schauen, wie ich mich beim Brotbacken anstelle. Amina zeigt mir, wie es geht. Ich glaube, es brennt. Es brennt. Nein, nein. Und auch das Werfen klappt nicht auf Anhieb. Es brennt doch schon wieder. Ich beende hier mit meiner Brotbackkarriere. Es gibt äh, diesen einen schönen Spruch, dass ähm, ein Mann das Brot seiner Frau aus dem Brot von 100 Frauen herauskennt. Ja? Also das will alles sagen. Mein Brot würde man auch erkennen. Es ist das Verbrannte. <lacht> Aber irgendwie hat mich mein Ehrgeiz jetzt doch gepackt. Es yeah, wird doch. Sehr gut. Ah. Bravo. Hunger. Und wie? Das geht auch Claudia und Mitarbeiterin Naima so. Warum essen die äh, Frauen, mit denen wir gekocht haben, jetzt nicht mit uns? Weil sie einmal sozusagen alle aus einer Tagine essen mit der Hand. Das werden wir vielleicht auch machen. Oft essen wir ja eher aus dem Teller mit der Gabel. Und äh, der Moment, also das würde sie so ein bisschen genieren. Und außerdem ist es auch so der Moment, wo sie klönen, wo sie sich austauschen, wo sie, wo sie einfach mal so sein können, wie sie sind. Ja. Mm. Lecker. Saftig und würzig. Überhaupt nicht trocken. Es schmeckt richtig gut. Schön intensiv nach Koriander. Mhm. Das heißt, äh selbst gekocht schmeckt es doch am besten. <lacht> ja. <lacht> und diese Tagine ist wirklich die beste von unserer ganzen Marokko-Reise. 
75 Euro kostet der Kochkurs. Für mich ein unvergessliches Erlebnis. Die Herzlichkeit der Frauen und die Einblicke in ihr Leben haben mich beeindruckt. Bye, bye. Tag 9. Wir sind zurück in Marrakesch und stürzen uns heute in die Souks. Ein Shopping-Mecker. Der größte Bazar des Landes und der wohl bekannteste von ganz Afrika. Ahmed führt uns durch die Souks, in denen man sich gerne mal verläuft. Auf etwa 200.000 Quadratmetern wird produziert und verkauft. Ahmed führt uns in einen Lederladen und Kameramann Jonas wird fündig. Ein Gürtel soll es werden und Jonas versucht sich im Handeln. 30 Euro will der Verkäufer für den Dromedagürtel. Dafür wird er noch gekürzt und es gibt noch ein schlagendes Argument. 30 Jahre Garantie. Inshallah. 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 Inshallah, 30 Jahre Garantie. <lacht> Jonas handelt ihn auf umgerechnet 24 Euro runter. Ist wahrscheinlich immer noch zu teuer. Jeder Marokkaner wird mich auslachen. Ob ich mich gleich besser anstelle? Ich liebäugle mit einem marokkanischen Teeservice. Warum können die hier nicht einfach einen festen Preis haben? So, if it is a fixed price, how? You can how I make you smile. So. Einfach kaufen, bezahlen, dann geht's. Das, das ist nicht in der Kultur. Okay. Man muss ein bisschen handeln. Kann, kann, das kann auch stundenlang dauern. Dann spricht man über die Familie, dann verkuppelt man auch die Kinder früher. Also, also, ja. Wer in den Zugs einkaufen will, sollte also Zeit mitbringen. Der Verkäufer beginnt seine Verkaufsshow und zeigt mir eindrücklich, warum ich eine seiner hochwertigen Teekannen kaufen sollte und nicht das günstige Modell. Ich werde fündig. Umgerechnet rund 120 Euro will er jetzt von mir dafür haben. What? First price. Then we have to play game. Sagen Sie Ihren Preis, was Sie möchten. Was Sie möchten. Und er wird nicht sauer. Das gehört zum Spiel. 200 Dirham. Das sind 20 Euro. Okay, 200 is money. If you are happy, if you are happy with it, why not? Yeah, 200. No, but I'm not happy with that. 95 Euro will er jetzt. It's my no. price too. Yeah. No. Was würde ein Marokkaner okay. bezahlen? Uh, yeah. Alles, Madame, alles, was ich kaufe, sagt meine Frau, ist zu teuer. Darum lasse ich sie in Ruhe. Wir gehen jetzt einen Tee trinken, weil das dauert ja noch ein bisschen. Ich habe Durst. Na toll. 30 Euro. Ich versuche die Schweigetaktik. Do you want to make me happy? That's a good. Jetzt greife ich zu meinem letzten Trick. Geld hinhalten. 45 Euro. Bei 53 Euro kommen wir endlich ins Geschäft. Sie waren super gut. Du warst wirklich wie eine Fatima, marokkanische Fatima. Ich würde auch sowas für, äh, bezahlen, ja. nach so viel, vielleicht mehr. Aber wenn ich nach Hause gehe, dann dürfen sie rein, ich darf nicht rein. Jetzt oh. hat er mir das Gefühl gegeben, als hätte ich das gut gemacht. Ich habe aber trotzdem natürlich viel zu viel bezahlt. Aber gut, ich lade dich zum Tee ein. Nach diesen harten Verhandlungen brauchen wir wirklich alle erstmal eine Pause. Der orientalische Markt ist bis heute nach Gewerben unterteilt. Hier wird Wolle für Teppiche, Decken und Schals eingefärbt. Und dann führt Ahmed mich ins Königreich der Schuhen. Die marokkanischen Babouches sind das klassische Mitbringsel. Leider nicht für mich. Die, die sind alle schön, aber die sind total unbequem. Unser Fazit. Man sollte Zeit mitbringen, denn das alles haben wollen Gefühl kann einen ganz schnell überkommen. Mut und Lust am Handeln, aber auch ein bisschen Humor. Dann erlebt man den perfekten Shoppingtag auf dem bekanntesten Bazar in Afrika. Unsere Reise endet hier. Neun unvergessliche Tage liegen hinter uns. Neun volle Tage. Man sollte sich ruhig mehr Zeit nehmen für dieses beeindruckende und gastfreundliche Land.